Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video del Team FS Sono tutto coperto perché fino a 10 minuti fa pioveva Ed è arrivata la prima cattura appena smesso di piovere Dopo due ore di pesca, prima cattura, un piccolo storioncino tutto nero Apriamo così questa fantastica sessione di 4 giorni a cade i lupi Andiamo a rilasciarlo Guardate che pesci ragazzi E sta ancora piovendo Team FS Speriamo parta qualcosa E niente, che dire Ho appena rilasciato lo storione Appena lanciato E stavo buttando giù qualche pallina Ed è partito subito La prima volta che mi succede una cosa simile Che appena riesco a toccare il fondo Mi sono la canna sul pod ed è partita la canna guardate che carpetta sicuramente è nata qua che bella però Andiamo a rilasciarla però. Questa cattura, la più grande per ora. Ragazzi ne abbiamo fatto un'altra Circa mezz'ora che abbiamo rilasciato la regina Guardate che colori Ma guardate che pesci ragazzi Bocca perfetta Le carpe del sole. Stamattina pioveva, ora fa un caldo terribile. Felicissimo. Quarta partenza, quarta cattura in circa 5 ore di pesca. Ancora tutte con la, con la stessa canna nell'hotspot. Speriamo di far partire anche le altre canne. 
Ora smettiamo di pasturare per vedere di riuscire a tirar fuori qualcosa di più bello. Che pesci, mamma mia. Yes! Sono le 8 di sera passate. Ed è arrivata un'altra piccola carpa. Oggi mangiano solo le piccole. Piccole, arrabbiate, sane. Andiamo a rilasciarle. E ci siamo. Ci siamo con un altro bel pesce. Pesce un po' più grande, ma comunque classica specchiotta. Che belle le specchie di cade lupi. È quasi mezzanotte. Facciamo presto, andiamo a rilasciarla. Dai. Solita canna. A dopo. Tutto sta sono arrivato martedì mattina con la pioggia. Ha piovuto quasi tutta la mattinata e appena è smesso di piovere per le 11 circa, 10-11, hanno iniziato a partire. Alla notte del primo giorno ho fatto due partenze, una a mezzanotte, una specchiotta che sono riuscito a catturare, e un'altra partenza alle 5 di notte, barra mattina presto, una partenza molto lenta, sono arrivato sulla canna, che la frizione usciva lentissima, e ho ferrato, non ho sentito niente in canna. Quindi ho magari un pesce che ha preso contro il filo e si portava via il filo, o può essere una carpa che ci aveva un filo attaccato alla bocca e ha preso il mio filo. Quindi non penso che abbia mangiato l'innesco, ma che abbia preso contro il filo in qualche maniera. Ma vabbè. Sono le 10 del mattino del secondo giorno. Ho fatto un pesce, un pesce abbastanza particolare. Eccolo qua. Ragazzi, ho fatto una mezza coi. Non è una coi ufficiale, è una mezza coi. A me sembra una mezza coi. È bianca. Meraviglioso. Ragazzi, un altro storioncello, ormai non so, decima, nona cattura, stavo pasturando, avevo appena ricalato, le 11, mezzogiorno, eh, circa del pomeriggio, andiamolo a rilasciare. Ragazzi, sono sopra un branco di coi, purtroppo non si vedono, ma ce n'è un arancio, una bianca, una rossa e bianca, poi ce n'era una in pratica nera e bianca e una blu, bianca e rossa. C'erano praticamente 5 coi tutte qua sotto. ragazzi c'è quella blu è arrivata un'altra è arrivata un'altra arancia nero
ok è arrivato un bel pesciottino finalmente però la bilancia ancora non tocca i venti ma siamo a 14 e mezzo comunque un bel pesce un bel combattimento decima undicesima partenza buono buono un bel pesciottino da stamattina che non si vedeva nessuna mossa era 5 e mezza questo pesce ha rotto il silenzio con una partenza missile buono Ragazzi, sorpresina, sorpresina, fulli, yes! E finalmente è partita un'altra canna, a 14 lunghezze su più di 10 metri d'acqua, con le Tiger. Tiger di Carpool School, delle Tiger fenomenali davvero, che ci sto catturando sia in canale, in fiume, che qui a Cadeveri. Che pesce! Finalmente! Voglio raccontarvi un po' la storia del perché sono tornato qua. Perché come ogni pescata che il team FS si fa c'è sempre una storia sotto. C'è sempre qualcosa sotto del perché andiamo in quel, in quel lago. Questa in me non è una storia tanto felice. <ride> ma comunque lo è diventata in questa sessione qua... Mi sono divertito, quindi c'è un lieto fine. In poche parole, sono venuto il mese, un mese fa, a inizio maggio. Prima volta che venivo qua a Cade Lupi, postazione 5. Ho fatto 10 partenze in quei tre giorni, quindi non male. Il problema è che ne ho portate a guadino meno della metà. Sono andato a casa dopo tre giorni con una mare in bocca incredibile. Ovviamente dopo quattro prese, sei perse, uno non va a casa tanto soddisfatto. Ho giurato di tornarci il prima possibile, e magari anche più giorni, e appunto sono tornato a giugno, metà giugno circa, a fare quattro giorni. Sempre dalla solita posta, ho fatto i primi due giorni di questa sessione con una media di 6-7 partenze al giorno. Taglia molto più piccola ma comunque mi sto divertendo molto ho fatto tutte le specie di pesci che ci sono qui dentro tranne gli amur praticamente ho fatto delle regine delle specchi delle fulli ho fatto una koi un, un mezzo di incrocio tra una koi e tra una saragoi che è una varietà di koi e una comune ho fatto uno, gli storioni ho fatto una, 16, eh, una 14 kg e mezzo e ci mancava solo un bel lamur che qua dentro ce n'è là c'è la 5 la mia posta altro bellissimo pesce preso con le tiger di Carpo School all'ananas ed è partita la canna di prima troppo felice canna sui 10 12 metri d'acqua e sta regalando questi pesci che cioè, hanno il valore di una 20 kg Che pesci, mamma mia. Sta calando il buio, ormai sono le otto e mezza. Andiamo a rilasciarle e caliamo subito.
mettiamo 10 palline, 15 palline come rinfrescata e speriamo in un big. Questo è l'innesco, doppia Tiger con mezza bilanciata su un blow, un blowback con un tubicino. È mezzogiorno di giovedì e sta ancora piovendo da ieri sera. È arrivata la sera del penultimo giorno, cioè l'ultima sera. È quasi 24 ore che non avevo una partenza, data la pioggia, circa un'ora fa ho smesso di piovere ed è partita partenza strana molto lenta l'unica partenza di oggi per ora si è slamata e ho fatto sulle canne e sono andato a fare la doccia arrivo in posta calo le tre canne e rinizia a piovere c'è un tramonto bellissimo ma non ce lo godiamo neanche perché dobbiamo andare a rifugiarci in tenda e non so cosa dire Peccato, abbiamo avuto i primi due giorni da paura, 6-7 partenze al giorno e vabbè dai, sono andato a farmi una bella doccia e adesso mangio e speriamo smetta di piovere così da riuscire ad avere altre partenze. Comunque non è una coincidenza che appena smesso di piovere è partita e adesso sto continuando a piovere e sta iniziando bene. Ho dato le canne, rinfrescatina, 10-15 palline per, per canna, bombetta, classico. Speriamo bene ragazzi. 8-9 di sera, ha iniziato a piovere e ha smesso ieri sera, quindi ha, ha piovuto per circa 26 ore, 27 ore. Ha piovuto davvero tanto purtroppo e il pesce si è bloccato. Ha smesso di piovere per circa mezz'ora ieri e in quella mezz'ora lì ho avuto una partenza. Quindi non è sicuramente una coincidenza che appena ha smesso di piovere ha avuto, avuto la partenza. Partenza anche lì strana, un po' incalata per prendere il filo, poi incalata per prendere il filo. Eh, ferro, c'era qualcosa di piccolissimo in canna, arriva sotto, sotto il pontile e si slava. Vabbè. Strano, eh, era qualcosa di piccolo comunque, non l'ho visto, però se sono pesci piccoli c'è una piccola probabilità che sia anche una koi, e qua ce n'è davvero tante, e... Vabbè, però non l'ho visto. L'unica partenza che ho avuto in quelle 24 ore di pioggia l'ho persa. È stata dura, è stato un bello schiaffo in faccia, ma va bene, dai, c'è anche quello. E stamattina mi sveglio, è le 9-10 di mattina, è tutto fermo. Il fattore positivo è che comunque c'è sole, c'è un po' di nuvoloso, ma comunque c'è un bel tempo, non c'è tanto caldo. Qui mangiano con il caldo, col sole alto, quindi mi sarebbe stato davvero d'aiuto avere il bel sole che cercava su, sull'acqua, ma vabbè, speriamo bene ragazzi, così da fare l'ultimo giorno in bellezza e andarsene a casa felici. E niente, Team Fresh, speriamo parta qualcosa. parlare un attimo dei rig sto usando dato che ho fatto tante slamate con lo spinner rig in fluoro carbon scorsa pescata ho parlato col gestore ma sconsigliato di usare lo spinner rig in fluoro carbon mi metto di usare qualcosa di molto più morbido che si muova molto di più e di conseguenza sto usando uno spinner rig intrecciato mi piace usare la girella spinner perché l'amo gira tantissimo. 
eravamo girati a 360 gradi in maniera molto veloce e infatti le carte che ho preso su 12 carte circa 10 cioè 10-12 pesci che ho preso la maggior parte sono state allamate nel labbro inferiore quindi quella girella lì secondo me vale davvero e faccio fatica a smettere di usarla però su la canna di sinistra, quella a 12 metri di profondità, dove ho preso le due fulli, la canna con le Tiger, eh, lì ho un blowout rig normalissimo col, col tubicino, canna liner, clor, tubicino, un reflex camo 25 libre, quindi molto molto mobile, molto molto leggero. Ci ho messo due Tiger piccolissime e una mezza bilanciata. Invece sulle altre due canne appunto ho due spinner intrecciato, sto usando sempre il Clor del 4, ho una bilanciata del 15, questa qua all'ananas solito, ormai le conoscete già, sono arancio perché l'ho dipate con... Eh, il go al miele golden honey poi su un'altra canna c'ho una dumble sempre banana ananas ma di shark bait anche questa di pata golden honey e poi su canna tiger c'ho questa tiger qua carpal school mi sto trovando abbastanza bene queste qua sono l'ananas e ci ho preso sia in canale che in lago e ci ho preso anche qua quindi l'ho usate tre volte in tre posti e hanno regalato due in tre posti quindi. questo è il go il nuovo go che è uscito al miele e niente sto approcciando la pescata abbastanza in modo classico insomma col sacchettino di pellet e ci sto scoprando sopra 30 palline per canna ogni mattina e ogni cattura circa 10-15 palline. La pastura sto usando le sweet corn di Starbite, con le grab and go io mi sto trovando abbastanza bene anche in lago. E come spot sto pescando nello spot che ha regalato 9 partenze su 10 la scorsa sessione, che è la canna più marginale sui 5 metri d'acqua che anche a questa sessione qua ha regalato la maggior parte delle partenze. Poi sto pescando con la canna centrale, un po' più spostata verso il centro lago, sui 8 metri, 7-8 metri d'acqua abbondanti, e con la canna di sinistra su dai 10-12 metri d'acqua, più verso il centro lago ancora di più. Quindi sto, usando, sto, sto pescando con tutte le canne verso destra, verso la postazione 4, e sto chiudendo diciamo questa parte di sponda ho fatto proprio una linea con, con i miei inneschi con la pastura faccio una linea che parte dalla, dalla sottosponda e arriva verso la canna di sinistra e come distanze sono a 30 metri con quella marginale di destra ad arrivare a circa 50 metri con quella di sinistra proprio perché Sto pescando, cioè con quella di sinistra lancio storto a sinistra, quindi se il passi a 30 metri arrivo più corto. Per arrivare nella sua stessa linea della canna di destra, per fare una linea dritta, devo clippare a 50 metri. Così cado giusto dritto all'altra canna, dato che sto pescando storto così. Non avrei mai pensato che mangiassero a 12 metri ma hanno mangiato quindi doppia soddisfazione team fs ora vi lascio qualche immagine del lago speriamo parta qualcosa finalmente abbiamo catturato col sole alto appunto è partita e indovinate un muscherino discreto bell'amo, combattimento da paura
tutta la specie di pesce tutte le specie di pesce mi hanno fatto buono andiamo a rilasciarlo dai è circa l'una alle due bel pesce e siamo arrivati alla fine di questa fantastica sessione mancava una bella over in ogni caso Team FS non va a casa mani vuote anzi ci siamo divertiti adesso proverò il prossimo anno mi sposterò magari in qualche altro posto magari verrò anche con Luca spero di avervi tenuto compagnia e, e di avervi mostrato qualche bellezza di questo lago e ci vediamo al prossimo video del Team FS ciao